일정 끝나고 밖에서 오프닝을 하려고 했는데 날이 더워서 밖에서는 도저히 못하겠어요 집에 가서 오프닝 할게요 뾰로롱 네 안녕하세요 밖에서 오프닝을 해보려다가 더워서 땀만 흘리고 온 갱생입니다 요즘 날씨가 너무 덥고 본업을 끝내고 집에 오니까 시원한 소주가 생각이 나더라고요 예? 술 먹고 싶어서 핑계대는 거 아니냐고요? 아, 들켰네? 그래서 준비한 오늘의 컨텐츠는 무가당 소주에 탄수화물 안주를 먹으면 살이 찌는지 먹어보자! 최근에 했던 무가당 소주 다이어트 실험에서 술이 살이 찌는 이유를 설명드릴 때 술과 안주가 체내에 들어오면 알코올을 먼저 에너지원으로 사용하고 기름진 안주나 탄수화물 안주는 에너지 대사에서 알코올에 밀려 살 찌는 원인이라고 설명드렸잖아요 이번에는 무가당 소주에다가 탄수화물 안주를 먹을 때 알코올에 밀린 탄수화물들은 정말 체지방으로 축척이 되는지 실험을 한번 해보도록 하겠습니다 우선 정확한 비교를 위해서 시작 인바디를 공개할게요 체중 8 0 9kg, 근육량 30kg, 체지방은 27.6kg입니다. 지난 다이어트 실험 이후로 오랜만에 인바디를 측정해봤는데 근육은 늘고 체지방은 조금 빠지고 이 정도면 잘 유지했네요. 유후. 오늘 땀을 너무 많이 흘렸는데 앞에 조명도 있어가지고 지금도 땀이 나거든요. 깨끗하게 샤워하고 옷 시원하게 갈아입고 올게요. 렛츠 게리롱! 깨끗하게 씻고 시원한 옷으로 갈아입고 왔는데요 오늘 탄수화물 안주를 어떤 거를 먹을까 고민이 많았거든요 기름지고 탄수화물이 가득한 피자에다가 소주를 먹을까 아니면 탕수육이나 꼬바로우 요런 튀김류에다 먹을까 고민이 많았는데 얼마 전에 비도 많이 오고 오늘 날도 많이 더웠고 이번 주도 비 소식이 있더라고요 그래서 앞에 있는 메뉴들로 준비를 해봤는데요 비 오는 날에는 전이 너무 먹고 싶잖아요 노브랜드에서 구매한 간편한 감자전 믹스에다가 맛있는 어묵탕으로 준비를 했는데요 집에서 냉장고 소리 들으면서 혼자 이렇게 따라 먹다 보니까 좀 외롭더라고요 그래서 특별하게 준비한 게 하나 있는데요 어렸을 때 헌집을 많이 주고 새집을 달라고 했지만 새집은 안 주고 헌집을 준 혼술용 두꺼비 디스펜서를 준비했습니다 씻고 장보고 오느라 시간이 좀 많이 늦어서 배가 많이 고프거든요 얼른 준비해서 올게요 뾰로롱 맛있는 감자전이 완성됐습니다 바삭하고 쫄깃한 어묵탕과 <웃음> 바삭하고 쫄깃한 감자전이랑 어묵탕을 준비했거든요 그리고 귀여운 두꺼비 디스펜서 연결해서 한잔 따라 보도록 할게요 이거를 이렇게 끼고 돌리는 게 아니라 그냥 끼는 거였네요 전원을 켜니까 한잔 먹을지 반잔 먹을지 불이 들어오네요 평소 지인들이랑 먹을 때는 술 먹기 전에 숙취해소용으로 초코우유 하나 먹고 시작하거든요 위를 보호한 다음에 한잔 먹도록 할게요 오, 따라 한번 따라 볼게요 오, 오, 오. 우와 <웃음> 와 신기하네 시원하게 소주 한잔 하도록 하겠습니다 감사히 먹겠습니다 <웃음> 일 끝내고 샤워하고 먹는 이 소주의 맛은 한잔 더 한잔 따라주세요 오, 고마워 소주가 이가 시릴 정도로 너무 시원해서 한잔 더 하도록 하겠습니다 안주 좀 먹어야 될것 같아요 감자전 찍어서 이 느낌 감자전 믹스로는 처음 먹어보는데 맛은 어떨지 음? 우와 엄청 맛있는데요? 버텔을 바삭하게 구워서 그런지 약간 해시포테이토 같은 느낌도 나고 엄청 쫀득쫀득하고 진짜 맛있습니다 오, 저번에 먹을 때는 좀 썼는데 오늘은 너무 단데요 
어묵이 탱글탱글합니다 간장에 찍어서 어. 와 역시 어묵탕은 꼬지에다 꽂아가지고 이렇게 먹는 게 진짜 맛있는 것 같아요 다이어트 실험으로 술 먹으니까 너무 좋네요 오, 좋아. 오늘 날씨가 너무 더워가지고 땀을 많이 흘리니까 힘들었는데 이렇게 시원한 소주 한잔 먹으니까 기분이 너무 좋네요 한잔 더? 오! 이거 좀 쓴데요? 이거 막장 같은데요? 이거 막장 먹고 2차전 가보도록 할게요 오! 오! 마지막을 탄산수로 만들어주네요 보통 술 먹을 때맨 마지막에 포장마차 같은 곳에서 이렇게 우동 먹잖아요 남은 국물에다가 포장마차 우동 하나 준비해 보도록 하겠습니다 맛있는 우동이 준비가 됐고요 2차전 가볼게요 두 번째 병 오, 해오리 우동이 불기 전에 얼른 먹어야 될것 같아요 이 느낌으로 음. <웃음> 술안주는 탄수화물이 최고입니다 너무 맛있어요 한잔 안할수 없겠죠? 한잔 주세요 오 야, 고마워 어, 이거. 감사합니다 감사합니다 저번에 무가당 소주 다이어트 실험할 때는 탄수화물 없는 안주여서 그런지 모르겠지만 뭔가 아쉬운 그런 부분이 있었거든요 오늘은 탄수화물 위주로만 먹으니까 배가 너무 불러요 우리가 술을 먹고 나면 은꼭 마지막에 디저트 같은 거 먹잖아요 디저트 하나만 갖고 올게요 두 개를 준비했는데 그래도 다이어트 채널이니까 쌍쌍바 초코맛보다는 건강한 팥으로 먹도록 하겠습니다 요거는 다시 봉인 둘다 먹고 싶지만 두개다 먹으면 살이 넘칠 것 같아서 이거 하나만 학생 때는 쳐다보지도 않았던 아이스크림인데 나이가 좀 드니까 베비빅이랑 뭐 아만나 뭐 호두마루 이런 거 되게 좋아합니다 이거 일단 한잔 할게요 두꺼비 선생님 한잔 감사합니다 아이스크림에 소주 한잔 아이스크림 어우 너무 써 옆에 있는 감자전이랑 어묵탕에게는 너무 미안한 말인데 오늘 최고의 안주입니다 너무 맛있는데요? 어, 아이스크림 먹으니까 정신이 좀 드는 것 같거든요? 아까까지만 해도 어, 술 먹을 때 너무 덥고 막 힘드니까 막 추기가 장난 아니었는데 아이스크림 한입 먹자마자 정신이 그냥 번쩍 들었습니다 어, 한잔더 먹을 수 있을 것 같아요 한잔 더? 어, 아까보다 많이 주는 것 같긴 한데 아니지? 쓸때 아이스크림 한 입. 음, 이지요. 술 먹을 때 비비비 괜찮은데요? 쿨피스 먹을 때처럼 소주 맛이 그냥 싹 사라집니다. 막잔. 오. 오. 막잔을 꼭 이렇게 주네요. 아무래도 두꺼비가 적당히 먹으라고 하는 것 같습니다. 막잔. 오늘은 이렇게 무가당 소주 두 병에다가 탄수화물 위주의 안주를 먹었는데요 과연 내일 인바디에서 체지방은 빠졌을지 늘었을지 네 어제 탄수화물 폭탄 안주를 먹고 정확히 하루가 지났는데요 인바디는 어떤 결과를 보일지 바로 확인해 보겠습니다 체중 900g 증가 근육량 200g 증가 체지방은 400g이 증가하였습니다 썼어요. 지난번 무가당 소주 실험에서 기름진 안주였지만 탄수화물 없는 안주를 먹었을 때는 알코올의 에너지 대사가 밀리더라도 당질이 없어서 그런지 인슐린 호르몬이 분비되지 않아서 오히려 체중이 1.3kg가 빠지고 체지방이 100g 감량됐는데요 이번에 똑같이 무가당 소주 두 병에 과한 탄수화물 안주를 먹었을 때는 체지방이 무려 400g이 증가했습니다 뭐야 안돼 
그래서 이번 실험을 통해서 느낀 점을 두 가지를 얘기 드리면요 첫 번째는 혼자만의 실험이라 정확하지 않을 수 있지만 어제 1일 1식으로 한 끼만 술을 마셔서 어쩌면 간헐적 단식으로 체지방이 빠지지 않을까 생각을 해봤는데요 공복 시간이 엄청 길었는데도 불구하고 체지방이 찐거 보면 술은 간헐적 영향을 받지 않는 것 같은 느낌이 들었고요 그리고 두 번째로 느낀 점은 술이 살이 찌는 이유가 에너지 대사에서 알코올을 먼저 에너지원으로 사용하고 같이 먹은 탄수화물 안주들은 에너지 대사에서 밀려 체지방으로 축적되는 게 맞구나 라고 느꼈습니다 우리 구독자님 요즘 날씨가 습하고 많이 덥잖아요 요럴 때술 생각이 많이 날수 있는데요 지나친 음주는 건강에 해로운 거 알고 계시죠? 드시더라도 설탕 가득 칼로리 높은 일반 소주보다는 설탕 대체제 스테비아로 만든 무가당 소주에 강질 낮은 안주로 신경 써서 드시면 다이어트 중에 작은 활력이 될것 같습니다 장마가 또 온다고 하니 비 피해 없으시도록 항상 안전에 주의해 주시고요 오늘 내용이 작은 도움이 되셨다면 좋아요만 한번 부탁드리고요 다음 영상은 한동안 못했던 5일 다이어트 실험으로 찾아뵙도록 하겠습니다 시청해주셔서 감사합니다 뾰로롱 확실히 저는 초코우유만 먹으면 숙취가 없는 것 같아요 아!